সম্মানিত ভাইরা আমার সরাসরি আপনাদেরকে নিয়ে আলোচনায় যেতে চাই কারণ আজকের মাহফিলের প্রধান বক্তা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ববহল আলোচনা রেখে থাকেন সে আলোচনাগুলি আপনার আমার সকলের শোনা দরকার এবং আমলও করা দরকার আল্লাহ জন্য সে তৌফিক আমাদের সকলকে দান করেন আল্লাহ আবিন এই জন্য বেশি সময় আমি আলোচনা করব না সময়ও পাব না সংক্ষিপ্ত সময়ে কোরআন হাদিসে আলোকে কিছু কথা বলার চেষ্টা করছি আল্লাহ সে তৌফিক দান কর আল্লাহ আবিন সম্মানিত ভাইরা আমার পৃথিবীতে এমন কোনো প্রাণী নেই যে প্রাণী শান্তিতে থাকতে চায় না সব প্রাণী কিন্তু শান্তিতে থাকতে চায় চায় না আপনি জঙ্গল থেকে একটা শৃগাল ধরে নিয়ে আসেন এই মানুষের মাঝখানে শৃগালটা ছেড়ে দেন ও থাকবে না ও যতটা দ্রুত সম্ভব এখান থেকে পালাবে ও এই জন্য পালাবে ও এখানে শান্তি পাবে না শান্তি ওর জঙ্গলে এই জন্য জঙ্গলে যেতে চাইবে কথা বলেন ঠিক কি না শান্তিতে আমরা মানুষেরাও থাকতে চাই চাই না এমন একজন মানুষ পৃথিবীতে আছে যে শান্তিতে থাকতে চায় না সব মানুষই শান্তিতে থাকতে চায় কিন্তু শান্তি আছে শান্তি আছে আমার ভাইয়ের আমার বন্ধুবর সারোয়ার ভাই বলেছেন যে আমি এই আবদুল্লাহ প্রতি এখানে আসতে চার ঘন্টা লাগলো জি চার ঘন্টায় লেগেছি ফজরের পরে বাসার থেকে বের হয়েছে রাতারদের রাস্তাতে ছিলাম দুইজন খুব আমার কাছে যেটা মনে হলো তারা স্বামী স্ত্রী হবে বিমানে টিকিট করা সাতটাই কোন দেশে যাবে বলতে পারবো না আর এয়ারপোর্টে এসে গাড়ি পৌঁছাইছে আপনার সাড়ে সাতটার পরে হয়তো বা তার বিমান মিস হয়ে গেল যেতে পারবে না মেজাজ খুব খারাপ আমার ভাইয়েরা এটা সে চায়নি কিন্তু হয়ে গেছে আমরা সবাই শান্তিতে থাকতে চাই কিন্তু শান্তি আমাদের মাঝে নেই কেন নেই কি কারণে নেই এর কারণ উদ্ঘাটন করা আমাদের খুবই প্রয়োজন কথা বলেন ঠিক কিনা আমার ভাইয়েরা আপনারা বলেন আমাদের সৃষ্টি করেছেন কে শান্তি দিতে পারেন কে আবার শান্তি কেড়ে নিতে পারেন কে সম্মান দিতে পারেন কে সম্মান কেড়ে নিতে পারেন কে সম্মান কেড়ে নিতে পারেন আল্লাহ দিতেও পারেন শান্তি আপনারা বলেন কলা গাছের কাছে গিয়ে যদি আপনি বলেন কলা গাছ একটা আপেল দাও আপনি যত দোয়া পড়েই কলা গাছে ফু দিয়ে পানি দেন কলা গাছ কোনোদিনও একটা আপেল দিতে পারবে না পারবে পারবে না আমাদের সমাজে কিছু মানুষ আছে নাম কি সালাম আছে না সালাম নামে কেউ আছে এখানে আছে না আপনার নাম কি সালাম না আব্দুল সালাম জি আব্দুল সালাম তা আপনার নাম তো সালাম না সালাম মানে শান্তি সালাম মানে কি শান্তি সালাম কার নাম জোরে বলেন সালাম হল আল্লাহর নাম আর আমরা মানুষেরা হলাম আব্দুল সালাম মানুষ কখনো সালাম হতে পারে না মানুষ হতে পারে আব্দুল সালাম সালাম মানে শান্তি শান্তি কে দেন আল্লাহ দেন আল্লাহ শান্তি দেওয়ার জন্যই এই কোরআন নাজিল করেছেন এই শান্তি দেওয়ার জন্যই এই কোরআন নাজিল করেছেন কে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে পরিষ্কার বক্তব্য তুলে ধরলেন তিনি বললেন বান্দা আমার বান্দি আমার শুনে নাও এই কোরআন কি দিতে পারে একটু জোরে জবান খুলে বলেন কার কথা আল্লাহর কথা এই কোরআন নাসিল করা হয়েছে এটা হলো শিফা 
পৃথিবী এমন কোন ঔষধ অসুখ নাই যে অসুখের ঔষধ কোরআন নয় কোরআন আপনার কোরআন পড়লে অসুখ ভালো হয় আল্লাহ কোরআনকে শিফা বলেছেন কোরআনকে কি বলেছেন শিফা এরপর আল্লাহ রব্বুল আমিন বললেন এই কোরআন করিম হলো মুমিনদের জন্য রহমাত শান্তি অমিন শান্তি পেতে চাও শান্তি পেতে হলে কোরআন করিম পড়তে হবে কোরআন বুঝতে হবে তাছাড়া শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় আপনারা বলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সিফাতি নাম কয়টি কয়টি নিরানব্বইটি সিফাতি নাম এই নিরানব্বইটি নামের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি নাম হলো রহমান ঠিক কিনা বলেন রহমান যত বেশি বলি অন্য আল্লাহর এত নাম অন্য নাম এত বেশি আমরা বলি না সবচাইতে বেশি রহমান আমরা বলি এই কোরআনুল করিমে একশো চোদ্দটি সুরা আছে একশো চোদ্দ বার এই কোরআনুল করিমে এসেছে পড়েন সবাই পড়েন এই কোরআনে একশো চোদ্দ বার আছে বিসমিল্লাহির রহমান রহিম একটি সুরার শুরুতে বিসমিল্লাহির রহমান রহিম নেই সেই সুরাটির নাম হলো কি কি বলেন তৌবানা তাওবা তাওবা আর তৌবা এক জিনিস না তৌবা আর তাওবা এক জিনিস না কফ আর কাফ এক জিনিস না শিন আর সিন এক জিনিস না এটা আপনার বুঝতে হবে দেখ আমি ওদিকে আজকে যাচ্ছি না আল্লাহ রব্বুল আলমিন একটি নাম হলো রহমান আপনারা বলেন এই কোরআন কেরিমে আল্লাহ রব্বুল আলমি একটি সুরা নাসিল করেছেন সুরাতুর রহমান আছে না নাই বলেন সুরার নাম কি সুরাতুর রহমান রহমান নামে আল্লাহ একটি সুরাও নাজিল করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বললেন দেলু আল্লাহ তিনি যিনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আমার ভাইয়েরা এই কোরআন উল কেরিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সালাতের কথা বলেছেন সিয়ামের কথা বলেছেন জাকাতের কথা বলেছেন হজের কথা বলেছেন জিহাদের কথা বলেছেন একটু জোরে বলেন বলেছেন না বলেন নাই বলেন আল্লাহ বলেছেন কিন্তু আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই কথা বলেন নেই সিয়াম দিলাম যারা সিয়াম পেয়েছে তারা যেন আনন্দ করে এই কথা কিন্তু আল্লাহ বলেন নাই আল্লাহ বলেন নাই সালাহ দিলাম সালাদ দিলাম সালাদ যারা তোমরা পেয়েছ তোমরা আনন্দ করবে এই কথাও কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নেই কিন্তু আল্লাহ এক জায়গায় বললেন তারা যেন আনন্দ করে এরা কারা আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা ইউনুসে সুরা ইউনুসের আঠান্ন নম্বর আয়াতে পরিষ্কার করে তুলে ধরলেন আল্লাহ বলছেন নাবি তুমি বলে দাও একটু জোরে বলেন সুহান আল্লাহ বলছেন না আমি তুমি বলো এই কোরআন আমি এমনি এমনি দেই নেই এই কোরআন দিয়েছি তুমি বলে দাও বিফদুল্লাহ আল্লাহ অনুগ্রহে অবি রহমতিহি এবং তার দয়ার কারণে আল্লাহর অনুগ্রহ এবং তার দয়ার জন্য তোমাদের কাছে এই কোরআন এসেছে আল্লাহ রব্বুল আমিন বললেন এই কোরআন যারা পেল তারা যেন খুশি হয়ে যায় সুবাহন আল্লাহ বলেন কোরআন যারা পেল তারা যেন খুশি হয়ে যায় কেন খুশি হবে আল্লাহর বলেন চমৎকার কথা বলে দিলেন কারণ হলো হোয়া 
এই কোরআন হলো উত্তম খায় সবচেয়ে ভালো তোমার জীবনে যা কিছু করেছো জীবনে তারা ভালো কাজ যত কিছু করেছে সবচেয়ে ভালোটাই হলো যে সে কোরআন শিখেছে কোরআন পেয়েছে এটা হলো সবচেয়ে উত্তম এটা হলো সবচেয়ে ভালো আপনারা লক্ষ্য করেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তিনি এই কোরআন করিম সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বললেন বিশ্বনবী কত সুন্দর করে বললেন দেখেন হজরত বারাইবনে আজেব থেকে আদিষ্টি বর্ণিত কে বর্ণনা করেছেন বললাম বলেন বারাইবনে আজেব থেকে আদিষ্টি বর্ণিত তিনি বলেন কানা রজুলুন একজন ব্যক্তি সুরা কাহা পড়তে ছিলেন একজন ব্যক্তি সুরা কাহা পড়তে ছিলেন তার পাশে একটা ঘোড়া বাঁধা ছিল দড়ি দিয়ে ঘোড়া বাঁধা ছিল তিনি সুরা কাহা পড়তেছেন তার পাশে একটি ঘোড়া বাঁধা আছে বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের সামনে আলোচনাগুলি করা হচ্ছিল বলছে আমি দেখলাম আকাশ থেকে মেঘের মতো হয়ে আমার বাসার সামনে আমার বাসার উপরে যেন কি চলে আসতেছে এটা আমি দেখলাম এই দৃশ্য দেখার পরে ফিরু আমার পাশের যে ঘোড়াটা বাঁধা ছিল সেই ঘোড়াটা লাফালাফি শুরু করল নড়চড়া শুরু করলো তিনি বলছেন ফালাম্বা আসবাহা অতপর যখন সকাল করলেন আতান নবিয়া সাল্লাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে লোকটি আসলেন অতপর তিনি আলোচনা করলেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমার বাসায় এমনটা এমনটা ঘটেছে আমি সোরা কাহা পড়ছিলাম আসমান থেকে দেখলাম মেঘের মতো হয়ে আমার বাসার উপরে কি যেন চলে আসছে হে রসুল ঘটনা কি আমি বুঝে নাই বিশ্বনবীর কাছে যখন বললেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তিনি বললেন তেল কাকিনা এটা রহমত এটা রহমত शांति पे कुरान पढ़ते कुरान बद दिए शांति पावा सम्भव एक शांति पावा सम्भव नारा বাংলাদেশে কিন্তু একসময় র্যাব ছিল না ছিল একসময় র্যাব ছিল না বাংলাদেশে যত বাহিনী আছে এত বাহিনী থাকার পরও র্যাবের আবিষ্কার হলো র্যাব আসার পরও কি চুরি কমেছে ডাকাতি কমেছে ধর্ষণ কমেছে কথা বলেন না কেন কমেছে নির্যাতন কমেছে সুদ ঘুষ কমেছে হামলা মামলা কমেছে কোনোটাই কমে নেই কোনোটাই বিশ্বনাবী যখন পৃথিবীতে আসলেন বিশ্বনাবী পৃথিবীতে আসলেন ওই সময়টাকে বলা হতো আইয়ামে জাহিলিয়া কি বলা হতো বলেন আইয়ামে জাহিলিয়া হতো মানুষ মেয়ে সন্তান হয়েছে শুনলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যেত গলা টিপে ধরে হত্যা করতো মাটির নিচে গেড়ে রাখত মানুষের সম্মান ছিল না নারীদের কোনো মর্যাদা ছিল না ওই সময় বিশ্বনবী কালে মানে দাবাত দিলেন আল্লাহ বলে নবী তুমি উপদেশ দাও তুমি উপদেশ দাতা কোরআন থেকে বক্তৃতা করো ও নবী কোরআন থেকে তুমি বক্তৃতা করো কোরআন দিয়ে মানুষকে বুঝাও এই কোরআনের দাওয়াত বিশ্বনবী কোরআনের তেলাও যখন মক্কাবাসীর সামনে পেশ করলেন মক্কাবাসী ইমান আনলেন উমারের মতো মানুষ ইমান আনলেন এমন একটা সমাজ তৈরি হয়ে গেল বিশ্বনবী বললেন খৈরুল করুণী কারণী সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সময়টাই হলো আমার সময় একটু জোরে জোরে বলুন মারহাবা কোরআনের সমাজ গঠন করলেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম চোর চুরি ছাড়লো ডাকাত ডাকাতি ছাড়লো জালেম জুলুম ছাড়লো নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষ 
পরিত্রাণ পেল মা মায়ের মর্যাদা পেল বোন বোনের মর্যাদা পেল সবাই নিজ নিজ মর্যাদা পেয়ে গেল শ্রমিক শ্রমের মর্যাদা পেল কারো সাথে কারো আর মারামারি নাই পিটাপিটি নাই দলাদলি নাই কলাহ বিবাদ নাই একটু জোরে বলেন কথা বলেন ঠিক কি না কোরআন আজও আছে না নাই আছে প্রাইমারি স্কুল কত দূরে আছে এখান থেকে সামনেই প্রাইমারি স্কুল আছে আছে না নাই প্রাইমারি স্কুল সামনেই আছে আপনারা বলেন আমাদের ভাষা কি ইংরেজি না আরবি সবাই বলেন না কারণ আমাদের ভাষা ইংরেজি না আরবি ইংরেজিও না আরবিও না আমার প্রশ্ন হল আমার জানতে ইচ্ছে করে আমার ছেলেকে আমি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দিলাম আমার ছেলে আলিফ বাতাসা পড়বে না কিন্তু আমার ছেলে এ বি সি কেন পড়বে আমি জানতে চাই আরবি ভাষা তো আমাদের না আমরা আরবি বলি না আমার ভাষা আরবি না আমার ভাষা ইংরেজি না আমার ছেলে যদি ইংরেজি শিখে এ বি সি ডি যদি আমার ছেলে ইংরেজি ভাষা শিখে ইংরেজি বলতে শিখে ইংরেজি গ্রামার শিখে আমার জানতে ইচ্ছে হয় আমার ছেলে কেন আলিফ বাতাসা শিখবে না কি কারণে শিখবে না কিসের জন্য শিখবে না কি কারণে শিখবে না কিসের জন্য শিখবে না আজ পর্যন্ত প্রশ্ন করেছি জবাব পাইনি জবাব পাইনি আপনার কাছেও প্রশ্ন করলাম জবাব আপনি রেডি করেন কেন হয় না কি কারণে হয় না আমার ভাইয়েরা আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম এ কোরআন সম্পর্কে এত কথা বললেন দেখেন কেতা এই কোরআন সম্পর্কে অনেক কথা আল্লাহর বলার মিনের নাবি বললেন বিশ্ব নাবি বলছেন শোনো বিশ্ব নাবি বলছেন শোনো আন আবি উমামত আল বাহলি রদি আল্লাহ আনহু থেকে দৃষ্টি বর্ণিত তিনি বলেন মানুষের জন্য সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে কোরআন সুপারিশ করবে কোরআন কথা বলবে কোরআন পড়া যারা পড়েছে এই কোরআন যারা পড়েছে তাদের জন্য কোরআন সুপারিশ করবে তিরিমিজি শরীফের হাদিস হাদিস সহি সনাদ সহি আপনাদের কাছে আমি বলি শুনে রাখেন হজরত আব্দুল্লা বিন আব্বাস রদি আল্লাহ তিন হাদিসটি বর্ণনা করলেন তিনি বলছেন এজি উল কোরআনু এমন কেয়ামা কেয়ামতের মাঠে কোরআন চলে আসবে কেয়ামতের মাঠে কোরআন চলে আসবে এমন একদিন কোরআন চলে আসবে যেই দিন কোন মানুষ কোন মানুষের জন্য সুপারিশ করতে আসবে না কোন মানুষ কোন মানুষের জন্য কোন কথা কোন সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসবে না ছেলে আসবে না মেয়ে আসবে না মা আসবে না বোন আসবে না স্বামী আসবে না স্ত্রী আসবে না কেউ কাউকেও সহযোগিতা করবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন নাবি বললেন সেই বিপদের দিনে মুসিবতের সময় কোরআন চলে আসবে আপনি বিশ্বাস করেন আর না করেন কোরআন কথা বলবে এটাই সত্য কথা কার কার সাথে কথা বলবে কার সাথে কথা বলবে বলে আল্লাহ সাথে কথা বলবে আল্লাহকে বলবে আল্লাহ ও আল্লাহ যারা কোরআন পড়েছিল তাদের সম্মান বাড়িয়ে দাও বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহিমাসাল্লাম বললেন কোরআন পড়া মানুষের সম্মান আল্লাহ বাড়িয়ে দিবেন আবার কোরআন বলবে জিদুহু আল্লাহ এর মর্যাদা আরো বাড়িয়ে দাও সম্মান আরো বাড়িয়ে দাও বিশ্বনাবী বললেন এদের সম্মান আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিবেন কোরআন পড়া মানুষের সম্মান বাড়াইয়া দিবেন এরপরে কোরআন বলবেন আব্বুল আলমিন হে আমার রব এই ব্যক্তির উপরে তুমি সন্তুষ্ট হয়ে যাও 
কোরআন পড়া মানুষ দুনিয়ায় যারা কোরআন পড়েছিলেন এদের উপর সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে কোরআন বলবে কোরআন পড়া মানুষের উপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কেয়ামতের মাঠে সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন সন্তুষ্ট হয়ে যাওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী বিশ্ব নবী বললেন আল্লাহ বলবেন ও বান্দা ইকর পর তাকি একটা করে আয়াত পড়ো আর একতলা উপরে চলে যাও একটা করে আয়াত পড়ো আর একতলা উপরে যাও তোমার জন্য জান্না যাও জান্না তো চলে যাও কোরআন পড়া মানুষগুলিকে আল্লাহ সম্মান দিয়ে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে আপনারা বলেন আল্লাহর আসমানটা কি পছন্দ হয়েছে কার কার পছন্দ হয়নি হাত উঁচু করেন দেখি আল্লাহর আসমানটা কার কার পছন্দ হয়নি হয়েছে তার মানে সবার পছন্দ হয়েছে আর সুকুত দালুন আলা রিজা চুপ থাকাটা সম্মতির লক্ষণ আসমানটা আল্লাহর সবার পছন্দ হয়েছে নাকি আপনাদের কারো পছন্দ হয়নি সবার পছন্দ হয়েছে যদি আমি বলি জমিন কি পছন্দ হয়েছে আল্লাহর জমিনটা পছন্দ হয়েছে আল্লাহ দা জমিন পছন্দ হলো আপনারা বলেন আল্লাহ হাত দিয়ে চেনে হাত আল্লাহ দেওয়া হাত কি পছন্দ হয়েছে আল্লাহ দা চোখ কি পছন্দ হয়েছে আল্লাহ দা পা কি পছন্দ হয়েছে সবটাই পছন্দ হয়েছে শুধুমাত্র কেবলমাত্র পছন্দ হয়নি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কোরআন আল্লাহর কোরআন পছন্দ হয়নি আল্লাহর কোরআন যদি আপনার পছন্দ হয় আমি জানতে চাই আপনার ছেলে সকালবেলা ঘুম থেকে জেগেই এ বি সি ডি পড়ে ক খ গ গ পড়ে সকালবেলা ব্যাগের ভিতরে আপনি এক ব্যাগ বই দিয়ে দিলেন ছেলেকে কেজিতে পাঠাইয়া দিলেন প্রাইভেটে পাঠালেন কোচিংয়ে পাঠাইয়া দিলেন একটু জোরে বলেন কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু আমার ভাইয়েরা আপনার ছেলে ঘুম থেকে জেগে তো দোয়া জানে না আপনি পিতা যখন ঘুমান তখন তো আপনি দোয়া বলে ঘুমান না হয় টিভি দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে যান অথবা মোবাইল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে যান আপনার ছেলে কখন ঘুমালো আপনি বুঝতেই পারেন নাই দোয়া শিখলেন না আপনার ছেলেটা কোন দোয়া আপনি শিখালেন না আমার ভাইয়েরা সকাল বেলা ঘুম থেকে জেগে ব্যাগ ভর্তি বই দিয়ে দিলেন সব দিলেন বই ব্যাগের ভিতরে কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এই রহমতের দ্বারা নাজিল করা কোরআন ক্যারিমটা আপনি দেন নাই আপনার ছেলে পড়ে নাই আপনি নিজেও পড়তে জানেন না তাহলে অবস্থাটা কি হলো লক্ষ্য করে মনোযোগ দিয়ে শোনেন সময় খুব সীমিত সময় অল্প সময়ের ভিতরে আপনাদের কাছে কিছু কথা বলে দিয়ে যাই শোনে নেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সন্দাম বললেন অপরিষ্কার হয়ে থাকে কোন মানুষ বসবাস করে না যার হৃদয়ে কোরআন নেই সে হল একটা ফাঁকা ঘর অপরিষ্কার একটা হৃদয় নোংরা একটি হৃদয় একটু জোরে বলেন কথাটা কার যার হৃদয়ে আছে কোরআন রোজা শিক্ষা কর যার হৃদয়ে আছে কোরআন নাই কথার ভ কোরআন ছাড়া হৃদয় খানি শৈতানের ঘর কোরআন শিক্ষা কর মুসলমান সালাত শিক্ষা কর একটু জোরে বলেন কথা বলেন ঠিক কি না কোরআন শিখতে হবে কি না বলেন কোরআন শিখতে হবে কোরআন শিখতে হবে কোরআন যদি আপনি না শিখেন তাহলে বিপদ কোরআন না শিখলে বিপদ আচ্ছা আপনারা বলেন আপনারা বলেন 
প্রতিটি মানুষকে এই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে কি না এমন কেউ আছে যার মৃত্যু হবে না এমন কেউ আছেন কি যার মৃত্যু হবে না প্রতিটি মানুষের মৃত্যু হবে এটা সবাই স্বীকার করে এটা সবাই স্বীকার করে পরকালকে সবাই বিশ্বাস করে না কবরের শাস্তিকে সবাই বিশ্বাস করে না জাহান নাম সবাই বিশ্বাস করে না কিন্তু মৃত্যুকে সবাই বিশ্বাস করে একটু জোরে বলেন কথা বলেন ঠিক কি না সবাই মৃত্যুকে বিশ্বাস করে এই জায়গায় কেউ বিশ্বাস করে না মৃত্যুর সময় বিশ্বনাবী বললেন রাসুল বলছেন শোনো তোমাদের কেউ যখন মারা যাবে তখন তার কাছে বলো আস্তে করে রাসুল বলতে বললেন কিন্তু বলার কেউ নাই বলার কেউ নাই আপনার একটা ছেলেকে আপনি নামাজি বানাতে পারেন নাই হাফেজ বানাতে পারেন নাই আলেম বানাতে পারেন নাই আপনার বাসা আপনার বাসার সাথে মাদ্রাসা বাইরের ছেলেরা এসে লেখাপড়া করে আলেম হয়ে যায় দুর্ভাগা কপাল পড়া হতো ভাগা আপনার ছেলেটা কাছে মাদ্রাসা থাকার পরও আলেম হতে পারলো না হাফেজ হতে পারলো না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে পিতা মাতার জন্য দোয়া শিখে দিলেন রব্বির আপনার ছেলে আপনার জন্য দোয়া করে না আপনার মেয়ে আপনার জন্য দোয়া করে না দোয়া করতে জানে না দোয়া করতে শিখেন নাই তাই তো আপনার ছেলে আপনার জন্য দোয়া করে না আপনার মেয়ে আপনার জন্য দোয়া করে না বিশ্বনাবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি বললেন মানুষ যখন মারা যায় তার সব আমলগুলি বন্ধ হয়ে যায় তিনটা আমল জারি থাকে তার ভিতরে একটি হলো ওয়ালাদুন সালেহিয়াদাহু সুসন্তান একটি যদি আপনি রেখে যেতে পারেন এই সুসন্তান দোয়া করলে এর দোয়া আল্লাহ রব্বুল আমিন কবুল করে নেই এখন আপনি বলেন আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন নিজের বিবেকের কাছে বলেন ছেলে মেয়ে কয়জন আপনার যে কয়টা ছেলে মেয়ে আছে এই ছেলে মেয়েরা কোরআন পড়তে জানে কি না যদি কোরআন পড়তে জানে তাহলে আপনি সফল পিতা কোরআন পড়তে যদি আপনার ছেলে মেয়ে না জানে আপনি পিতা বটে কিন্তু পিতা নামের কলঙ্ক আপনার ছেলেকে আপনি কোরআন শিক্ষা দেন নাই আপনার মেয়েকে আপনি কোরআন শিক্ষা দেন নাই তার মানে কোরআনের কোন মূল্যায়ন আপনার কাছে হয় নাই কোরআন মূল্যায়ন না করে পৃথিবীতে কেউ সম্মানিত হয় নাই আর পরকালে জান্নাত পাওয়ার প্রশ্নই আসে না আপনারা বলেন বেলাল দেখতে সুন্দর না আবু জাহাল দেখতে বেশি সুন্দর দেখতে কে বেশি সুন্দর বেলাল না আবু জাহাল আপনারা বলেন জান্নাতে যাবে কে বেলাল না আবু জাহাল বেলাল জান্নাতে যাবে আবু জাহাল কেন কি কারণে যাবে না আবু জাহাল কোরআন মানে নেই আবু জাহাল কোরআন মানে নাই বিশ্বনাবীকে মানে নাই ইমান আনে নাই আর হজরতে বেলাল কোরআন মেনে নিয়েছেন আল্লাহ রসুলকে মেনে নিয়েছেন যাবে কোথায় জান্নাতে যাবে আমার ভাইয়েরা লক্ষ্য করেন আল্লাহ রব্বুন আলমিন কোরআন উল কারিমে পরিষ্কার বক্তব্য তুলে ধরলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন কেয়া মতের দিনে যেই দিন যে দিন মানুষ বিপদে থাকবে যে দিন মানুষ বলবে ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি হে আল্লাহ আমাকে বাঁচাও আমার কি হবে আমার কি হবে যে দিন মানুষ বিপদে থাকবে বিপদের দিনে মুসিবতের সময় আপনার আমার জন্য সুপারিশ করবেন তিনি হলেন বিশ্বনাবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সন্দী সাল্লাম কিন্তু আপনি আপনার জন্য আমার জন্য সুপারিশ করবেন এর নিশ্চয়তা কোথায় আছে বলেন যদি আপনি রসুল উম্মত হতে না পারি আমি যদি রসুলের দরের লোক হতে না পারি আমি যদি আল্লাহর গোলামি না করি আপনার আমার জন্য সুপারিশ আল্লাহ রব্বুল আলমিন করবেন না 
এই ব্যাপারে অনেক কথা বিশ্বনাবী বলেছেন কারা কারা আমার দলভুক্ত কারা কারা আমার দলভুক্ত নয় কারা দলভুক্ত নয় তাদের বর্ণনাও বিশ্বনাবী বলে দিয়ে গিয়েছেন কিন্তু আমার ভাইয়েরা এই কোরআন যারা পড়লো না এই কোরআন যারা মানল না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পরিষ্কার কথা বলে দিলে কেমতের দিন আল্লাহ রসুল আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে বলবেন ও কল सब मानुष तुम कुरान के ठाट्टार बस्तु रूपे ग्रहण कर पढ़े नहीं कुरान पढ़े नहीं कुरान मारे नहीं আপনি বলেন কোরআন যদি আপনি না পড়েন কোরআন যদি আপনি না বুঝেন কি কারণে আপনি কোরআন পড়বেন না বলেন আল্লাহ চোখ দিলেন দেখার জন্য আপনি দেখবেন আল্লাহ হাত দিলেন ধরার জন্য আপনি ধরবেন আল্লাহ আসমান দিলেন জমিন দিলেন সূর্য দিলেন চাঁদ দিলেন সব দিলেন অসংখ্য নিয়ামক দিলেন আপনি সব ভক্ষণ করবেন সব করবেন আপনি কোরআন কি কারণে করবেন না কি কারণে আপনি কোরআন পড়বেন না একটা অজুহাত কি দেখাবেন আল্লাহর কাছে কোন অজুহাত কি আমাদের মাঠে আপনার চলবে না খাটবে না কোরআন আপনাকে পড়তেই হবে আপনার পরিবারে কোরআনের শিক্ষা আপনাকে বাধ্যতামূলক আপনার পরিবারে কোরআনের শিক্ষা চালু রাখতে হবে তাছাড়া দুনিয়া তো শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় পরকালেও শান্তি পাওয়া সম্ভব নয় আপনারা বলেন এই কোরআন নাসিল কে রয়েছেন কে কে নাসিল করেছেন এই কোরআন নাসিল করেছেন আল্লাহ রব্বুল আবিন এই কোরআনুল করিম যারা শিখলো আর যারা শিখালো এই কোরআন যারা পড়ল যারা পড়ালো বিশ্বনাবী বলছেন এরাই সবচাইতে উত্তম ব্যক্তি উত্তম ব্যক্তি কারা যারা কোরআন শিখে আর কোরআন শিখায় এরাই উত্তম আমি এর আগেও এখানে দুইবার এসেছি এই মাহফিলে এর আগেও এসেছি বেল দিতে অনেকবার এসেছি কিন্তু এর আগে এসে আমি হেফজুল কোরআন এটা পাইনি এটা ছিল না তাই না হেফজুল কোরআন ছিল আগে থেকেই ছিল তাহলে এই পোস্টারে কি লেখা হতো হ্যাম্বেলে কি লেখা হতো জি যাই হোক আমার হয়তো স্মরণে আসছে না ছিল না মাঝে মাঝে বাদ ছিল কিন্তু যাই হোক এটা আমার জানা ছিল না আজকে এটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে যে হেফজুল কোরআন কোরআন হেফজ করা হয় যারা কোরআন হেফজ করে কোরআন হেফজ করলে আবার শুধু হবে না পাশাপাশি কোরআন বুঝতে হবে কোরআনের অর্থ জানতে হবে আর জানার জন্য তো একটা আলিম মাদ্রাসাও এখানে আছে আবার আব্দুরাজা ইউসেফ ওস্তাদ যদি একটা মাদ্রাসাও এখানে করেছে তাই না তাহলে হাফে ঝাড়ার পরে কোরআন বুঝার জন্য জানার জন্য আপনাকে আর বেশি দূরে যাওয়া লাগবে কি বেশি দূরে যাওয়া লাগবে বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন হবে না খুব কাছে থেকে আপনি কোরআনকে বুঝার কোরআনকে মানার সুযোগ আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে এখন আপনি আপনার ছেলেকে হাফেজ বানান আলেম বানান ডাক্তার বানান ইঞ্জিনিয়ার বানান কিন্তু আপনি কোরআন বাদ দিলেন কেন কোরআন পড়ার পরে কি হাফেজ হতে পারবে না না হাফেজ হওয়ার পরে কি ডাক্তার হতে পারবে না গোটা বাংলাদেশে এরকম সেনাবাহিনীর লোক অনেক আছে যারা ফাজিল পাস কামিল পাস আপনার এই যে হাফেজ এরকম অনেক আছে পুলিশে চাকরি করে হাফেজ হেফজ করেছিল আলেম হয়েছে এরকম লোক গোটা পৃথিবীতে গোটা বাংলাদেশে অভাব নেই অনেক আছে তাহলে আপনার ছেলেকে আপনি কোরআন শিক্ষা দেওয়ার পরেও অন্যগুলো আপনি শিক্ষা দিতে পারবেন কিন্তু আপনি দেন নাই এই জন্য কেয়ামত দিন আসামির কাঠ গোড়ায় দাঁড়াতে হবে দাঁড়াতে হবে কাকে পিতাকে দাঁড়াতে হবে প্রথম দায়ী হলো পিতা কেন বিশ্বনাবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি বললেন কুল্লু মৌলিদিন 
প্রতিটি সন্তান ইউলা দুজন্ম গ্রহণ করে আর ফিতরাতে সঠিক ধর্মের উপরে জন্মগ্রহণ করে জন্মগ্রহণ যখন কেউ করে তখন তার কোনো পাপ থাকে না থাকে না কি বলেন সব সন্তান সঠিকভাবে জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তার পিতা তাকে ইহুদি বানায় তার পিতা তাকে না সরা বানাই পিতা ইহুদি বানাই পিতা না সরা বানাই কোনো সন্তান পৃথিবীতে আসার পরে বলে না আমি মাদ্রাসায় পড়ব না এই কথা কোনো সন্তান বলে না কি বলেন কোনো সন্তান বলে না আমি কোরআন পড়ব না এই কথা বলে না কি বলেন বলে না কিন্তু আপনি পড়ালেন না আপনি পিতা পড়ালেন না শিখালেন না জানালেন না এই জন্য গোটা বাংলাদেশে বলেন তো যদি আপনি গরু ছাগলের কথা চিন্তা করেন গরু ছাগল গরু ছাগল কি বৃদ্ধাশ্রমে রাখার কোনো ব্যবস্থা আছে নাকি বলেন আছে গরু ছাগল কি বৃদ্ধাশ্রম রেখে আসে রেখে আসে পশু পাখি তাদেরকে বৃদ্ধাশ্রম বয়স হয়ে গিয়েছে তখন ওই জায়গায় রেখে আসে এরকম কোন সিস্টেম আছে কি কথা বলেন আছে নেই কিন্তু মানুষকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসার সিস্টেম আছে না নাই আছে না নাই আছে কেন কি কারণে আমার সারোয়ার ভাই কথা বলে গিয়েছেন আলোচনা করেছেন এই বক্তৃতা করে গিয়েছেন তিনি পিতা মাতার খেদমত করতে হবে পিতা মাতার খেদমত করার জন্য ছেলেকে তো সেভাবে যোগ্য করে তৈরি করতে হবে কথা বলে ঠিক কি না আপনার ছেলেকে আপনি যোগ্য ছেলে বানাতে পারেন নাই অনেক পিতা আছে গর্ব করে বলে আমার ছেলে সুন্দর করে গান গাইতে পারে আছে না গর্ব করে বলে আমার ছেলে অনেক বড় ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার এই গর্ব করে বলে আপনার ছেলে ডাক্তার হয়েছে পাঁচত্ব স্যালাদ পড়ে না আপনার ছেলে কোরআন পড়তে জানে না আপনি নিজেও কোরআন পড়তে জানেন না গর্ব করার কিছু নেই কারণ এই দুনিয়া এমন একটা জায়গা হাজার চেষ্টা করার পরেও কেউ থাকতে পারে না পারে কেউ কেউ থাকতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে বললেন শোনো আমি কোরআন দিলাম পড়ার জন্য বুঝার জন্য আবার সহজ করে দিলাম কোরআনকে সহজ করে দিয়েছেন কে বলেন আল্লাহ রবুল আমিন কোরআন বুঝার জন্য সহজ করে দিয়েছেন শুধু সহজ করেছেন তা নয় এই কোরআনুল গারিম হেফাজতের দায়িত্বটাও আল্লাহ নিয়েছেন আপনারা বলেন গোটা পৃথিবীতে বোখারির হাফেজ পাবেন এমনটা আছে আমার জানা নাই মুসলিম শরীফের হাফেজ আছে আমার জানা নাই আবু দাবিজে নাসা ইবনু মাজা মালিক মিশকাতের হাফেজ আছে আমার জানা নাই কিন্তু আমার ভাইয়েরা আপনারা বলেন আপনার গ্রাম থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবীতে আপনি খুঁজে দেখেন তালাশ করে দেখেন একজন নয় দুইজন নয় অসংখ্য কোরআন করিমের হাফেজ আপনি পেয়ে যাবেন একটু জোরে বলেন কথা বলেন ঠিক কি না আছে না নাই আবার এমন একটা ব্যবস্থাপনা আপনি দেখেন যদি আপনি আমার হাত কেটে ফেলেন তাহলে আমার একটা হাত আমার দেহের থেকে আলাদা হয়ে গেল ঠিক কি না একটা পা কেটে ফেলেন আমার দেহের থেকে একটা পা আলাদা হয়ে গেল আপনি চোখ তুলে নিতে পারেন ফাঁসির মঞ্চ ঝুলায় আমার তাও পারেন জেলখানাতে যুগের পর যৌ বন্ধ করেও রাখতে পারে পারেন না পারে কিন্তু আপনারা বলেন যার হৃদয়ে যতটুকু কোরআন আছে এই কোরআন কেরিমটুকু মুছে ফেলার মতো কোনো শক্তি কোনো মেডিসিন পৃথিবী থেকে আছে পারবেন আপনি পারবেন সব করতে পারবেন কিন্তু কোরআন কেরিমটা আপনি মুছে ফেলতে পারবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী কোরআন পড়তে বললেন কোরআন পড়ো কেন তুমি কোরআন পড়বে শুনো ইকোরা উল কোরআনা তুমি কোরআন পড়ো কোরআন কেন পড়বে 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه جرا قرآن پڑھ بھی قيامة الدين قرآن پر منشير جن قرآن كريم شبارش کرو بھی اي قرآن شبارش کرو بھی جئي دين اپنا برد اپنا چھلے قطع بول بھی اپنا مي قطع بول بھی جئي دين اپنا برد اپنا چھلے مملا کرو بھی شئي دين بپاد دين مشيب تر شمائي اپنی قرآن جدی پڑھے تھا کہ قرآن ان کریم اپنا دن شبارش کرو بے جدی آپ نے بہلے کیا من کا تھا جی چھلے کیا میں جن مو دیلم جی چھلے کیا میں تو بھلو بس لیم شئی چھلے کیا نو امار بردے کو تھا بول بے کیا نو اللہ رب نبین پرشکار کرے قرآن ان کریم یا لچرا کرے چھن تینی بولا چھن یوم تقلب بجوہم فین ناری یقولون یا لیتنا اطعن اللہ و اطعن الرسول اللہ رب العالمین بول لین جہنم میرا جہنم میرا گنیر بھی تری اولوٹ پلوٹ کھا بے جہنم میرا جہنم میرا گنیر بھی تری اولوٹ پلوٹ کھا بے آر بول بے ہائی اب شوز جدی اللہ رکھا تھا مانتا ہم رسولی رکھا تھا جدی مانتا ہم تحلت ای جہنم میں آشا لگ دونا ای باب بول بے کن تو شئی دن بولے کن لاب ہو بے نا ایک تو زرہ بے لاب ہو بے نا کی بولین شئی دن بولے کن لاب ہو بے نا شئی دن بول بے رب العالمین رب جی ای موٹو شکل گلی جادر شوری نیتا ہو بے جی استاد دی اسے چھن موٹو شکل گلی شوری نیتا ہو بے امرا شروع دین دعا کری شابر دعا کر چی استاد جی اسے چھر امرا استاد جی اللہ چھنب شنب انشاءاللہ امرا منطق شاہ کر شنب انشاءاللہ اللہ تمہیں قبول کرو امرا شبائی بلی اللہم آمین اللہم آمین جانائی موٹر شکل گلی رکھے چھن ایک تو جانر موٹر شکل تارا جان یہ موٹر شکل اللہ شوری ہے امرا بھائی رہے اپنا را بولیں اکھون اپنا را بولیں قیامت الدین بول بے ربنا آتہم دعفین من العذاب ہے اللہ ادھر کے دیگل سستی داؤ اللہ رکھا چھے بول بے اللہ ادھر کے دیگل سستی داؤ کارون اپنی بولیں ایک جن چھلے کے جو دے اپنی سلات سکھا نہ دیں جی بولو سکھتے بار بے نا پار بے پار بے تلے سلات سکھا داؤ دائی تو نکار سلات سکھا داؤ دائی تو نکار پیتار सलात सिखा दवा दायित्व टा होलो पिता कारण बिश्नाबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिनी बोल ले ना अल्लिमु अवलादकुम सलाता इधा बलगु सबान व अत्रिबुहुम अलैहा इधा बलगु आशरान बिश्नाबी बोल ले शुनो तुम रात मादर चले में के सलात सिखा दाओ تم را تمہا در چھلے میں کہ سلات سکھا داؤ کہ بول لین بولیں بشو نبی بول لین سلات سکھا داؤ دوز سات بسر بائی جی سلات سکھا دی بے دوز بسر بائی سے جی دی سلات آدائی نا کرے تمہار چھلے میں کہ پیٹن دی بے چھلے کے پیٹن داؤ چھلے کے پیٹن داؤ میں کہ پیٹن داؤ سلات آدائی نا کرے پیٹن داؤ اپنا چھلے قرآن سکھ بے شکھتے ہی ہوئے एटा बहुत बड़ा मोलो इधाई तो आपना दिन शिक्षा दवार दाई तो टा आपना आपने शिक्षा दी दे पारे प्रोसेस करते पारे जब ये आपने ना करे तो हले किंतु अल्लाह छाड़ बिना अल्लाह छाड़ बिना एक बार आपने रा बोले आपना तो छिले में एक कुरान शिक्षा दी बेन की ना कुरान शिक्षा ना दली बिपार आर शि� اپنا چھلے قرآن پڑھ بے اپنا مرد تور پورے اپنا چھلے اپنا جن دعا کر بے انہیں ایک کجا لگ بے قرآن پڑھا رکھارنے نجے پڑھا رکھارنے قرآن کیا موت دن اپنا جن شفرس کر بے اتے بے قرآن امرا شبائی پڑھ بے قرآن بجھے بجھے پڑھ بے انشاءاللہ اللہ سے توفیق آمد شبائی کے دان کرو امرا شبائی بل اللہ بابیر اللہ بابیر ایک ہون اپنا را بولے अच्छा ना कुरान मंत्र राजी आ चें कुरान मंत्र राजी आ ची एक ता बोल ले शुद्ध हो बे ना अपने शिद्धन तो ने एक ओने के आ ची जहाँ मत तो बहुत शेर गये चे अमर क्यों है गये चे बहुत शेर गये चे अमित वार कुरान शिक्ते पार बोलना 
বয়স হয়েছে কোরআন শিখতে পারবো না এই অজুহাত দাঁড় করিয়ে আল্লাহর কাছে আপনি বাঁচতে পারবেন না তবে আপনি বাঁচতে পারবেন চেষ্টা শুরু করেন চেষ্টা করেন শিখতে শিখতে যদি আপনার মৃত্যু হয়ে যায় আল্লাহ আপনার ক্ষমা করে দিতে পারেন কিন্তু আপনি চেষ্টাই করলেন না অজুহাত দেখেন আমার বয়স হয়ে গিয়েছে তাহলে হবে না আল্লাহ আপনাকে আমাকে সবাইকে কোরআন শিক্ষা করা তৌফিক দান করুক আপনার আমার পরিবারের সবাইকে কোরআনের শিক্ষা দেওয়ার আল্লাহ তৌফিক দান করুক আমরা সবাই বলি আল্লাহ মাহবির আল্লাহ মাহবির আমরা সবাই কোরআন মানতে রাজি আছি তো আমার ভাইরা লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরাতুল বাকারা সুরার নাম কি বললাম বলেন সুরাতুল বাকারা তৃতীয় নম্বর পারা আয়াতুল কুরসির আগের আয়াতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন আল্লাহ বলেন বিশ্বাসীরা শোনো আমি আল্লাহ রব্বুল আলমিন তোমাদেরকে যে সম্পদ দান করলাম সেখান থেকে তোমরা সেখান থেকে তোমরা আমার রাস্তায় দান করে দাও আমার জন্য তোমরা দান করো সম্পদ দিয়েছেন কে বলেন সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ দান করতে বললেন কে একটু জোরে বলেন দান করতে বললেন আল্লাহ এখন আল্লাহ বলছেন বান্দারে দান করতে বললাম তোমার ক্ষতি করার জন্য নয় ক্ষতি করার জন্য নয় দান করলো লাভ আছে কি লাভ আছে আল্লাহ আল্লাহ বলে দিলেন আল্লাহ বললেন যারা দিনের বেলা দান করে রাত্রি বেলা দান করে প্রকাশ্যে দান করে গোপনে দান করে এদের বিনিময় তাদের রবে নিকটে জমা এদের কোনো চিন্তা নেই এদের কোনো ভয় নেই চিন্তা নাই ভয় নাই কে বললেন বলেন আল্লাহ বলছেন দান করলে চিন্তা নাই ভয় নাই আবার তিনি হিসেবে একটা হাদি এসেছে যে বিশ্বনাবী বললেন বিশ্বনাবী বলছেন সাদা কা দান রবের রাগকে কমিয়ে দেয় আপনি দান করবেন আপনার উপর থেকে আল্লাহ রব্বুল আমিন রাগ কমে যাবে এই জন্য মাদ্রাসার জন্য বলেন প্রথম ব্যক্তি কি হবেন বলেন দশ হাজার টাকা দিবেন পাঁচ হাজার টাকা দিবেন আপনার নাই আপনি পাঁচশো দিবেন আপনার আরও কম আপনি একশো টাকা দিবেন এই যুবক তুমি এম বি কিনো এম বি কেনার পর রাত্রিবেলা নেট চালাও অনার্থ ঘুম নষ্ট করো শরীর খারাপ করে তোমার এখানে কোনো লাভ হয় না তুমি আল্লাহ রাস্তায় দান করো আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হবে আমি আল্লাহ তোমাকে দান করব